டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் டாக்டர் கே கண்ணன் ப்ரொஃபஸர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஞ்சலையம்மாள் மகாலிங்கம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோவில் பண்ணி ஐ எம் ஹாப்பி டு மீட் யூ அகைன் இந்த வீடியோ லெக்சர் இந்த சப்ஜெக்ட் தெர்மோடனமிக்ஸ் இன் தமிழ் இது லெக்சர் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இன் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் ஆன் தி செகண்ட் லா தெர்மோடனமிக்ஸ் We are going to discuss about the limitations of first law of thermodynamics, cyclic engine and energy reservoir. The learning outcome to the lecture. At the end of the lecture, the student will be able to explain the limitations of first law of thermodynamics. Describe energy reservoir. First, limitations of first law of thermodynamics. Now, we are going to learn first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is the application of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்வேஷன் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து வேரியஸ் தெர்மோடனமிக் ப்ராசஸஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் இது எல்லா பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி படிச்சுட்டு ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லேயும் ப்ராப்ளமும் போட்டாச்சு பட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிஸ் ஹேஸ் காட் சம் லிமிடேஷன்ஸ் என்ன லிமிடேஷன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிஸ் establishes equivalence between the quantity of heat used and mechanical work but does not specify the condition under which conversion of heat into work is possible or the direction in which heat transfer takes place but first law of thermodynamics is simple solnaka net heat transfer is equal to net work transfer in a cyclic process net heat transfer is equal to net work transfer so or system ku la heat kudutha work varu ஒர்க்கு கொடுத்தா ஹீட் வரும் அதான் நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈக்குவல் டு நெட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பட்டு இது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத என்ன விஷயம் கிடையாக்கா அண்டர் விச் கண்டிஷன் அண்டர் வாட் கண்டிஷன் தி கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இன் டு ஒர்க் இஸ் பாசிபிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோனமிஸ் டிஸ்கஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஸோ ஹீட் டு ஒர்க் ஆர் ஒர்க் டு ஹீட் பட் இட் இஸ் நாட் டிஸ்கிரைபிங் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராசஸ் For example, I take the braking system of an automobile. If you use the brake in the cycle, if you use the brake in the cycle, the wheel will rotate the wheel and apply the brake. The brake will apply the brake to the mechanical work. So, the mechanical work will apply the wheel to the wheel. So, the wheel will be able to stop the wheel. The kinetic energy will be able to stop the wheel. Then, the brake shoe will be able to stop the wheel. பிரேக் ஷூ வந்து வீலில் ரப்பன்றதுனால ஒரு ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஹீட் டி ஹீட்டாக ஆகி டிஸ்பிளே டிஸ்பி டிசி அட் அட்மாஸ்பெரிக் ஏரில் வந்து டிஸ் டிசிப்பேட் ஆகிரும் அட்மாஸ்பெரிக் ஏரில் வந்து கலந்துடும் அப்போது பிரேக் அப்ளை பண்ணால் ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒர்க்கு கொடுத்தாக்கா ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஹீட்டு வந்து இட் இஸ் டிசிப்பேட்டு டு தி அட்மாஸ்பியர் பட் திருப்பி பிரேக் ஷூவை ஹீட் பண்ணாக்கா வீல் ரொட்டேட் ஆகுமா So, the direction. So, mechanical work is not possible. Heat is not possible. Heat is not possible. Heat is not possible. That is not possible. Or something is wrong. So, spontaneous process in nature occurs in one direction. All the practical processes are spontaneous process. So, heat transfer occurs from high temperature to low temperature. Water always flows in the downward direction. Time always flows in the forward direction. This is all the reverse. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹை டெம்பரேச்சர்ந்து லோ டெம்பரேச்சர் தான் ஃப்ளோ ஆகும் வாட்டர் வந்து மேலே இருந்தால் கீழே போகும் கீழே இருந்து மேலே போகாது டைம் வந்து ஃபாரோ டைரக்ஷனில் ரொட் மூவ் ஆகும் ஃபாரோ டைரக்ஷனில் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்பான்டேனியர் டீ ஸ்பான்டேனிய டீ இஸ் டியூ டு தி ஃபைனட் டிரைவிங் பொட்டன்ஷியல் ஸோ டிரைவிங் பொட்ட என்ன டிரைவிங் பொட்டன்ஷியல் வாட் இஸ் விச் இஸ் காசிங் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விச் இஸ் காசிங் தி வாட்டர் ஃப்ளோ விச் இஸ் காசிங் தி டைம் சேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் கிராடியன்ட் காசஸ் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிராடியன்ட் காசஸ் தி மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் காசஸ் தி கரண்ட் ஃப்ளோ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் காசஸ் தி ஃப்ளூட் ஃப்ளோ ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன் டிரைவிங் பொட்டன்ஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் கிராடியன்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் கரண்ட் ஃப்ளோ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ளூட் ஃப்ளோ இது இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஆகுது இட் இஸ் ஃபைனட் டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் தி ஃபைனட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைனட் கிராடியன்ட் தட் கிவ்ஸ் தி த சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட் மாஸ் ஆர் தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆர் தி ஃப்ளூட் ஃப்ளோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு சிஸ்டம் வி ஆர் கிவிங் ஒர்க் அண்ட் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வென் யூ கிவ் ஒர்க் டு த சிஸ்டம் இட் இஸ் கன்வெர்ட் டு ஹீட் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 
for example immersion water heater so work is completely convertible into heat example immersion water heater you take another example this is heat another system heat is supplied work is produced but amount of heat supplied is more amount of work produced is less amount of work output is less than the amount of heat supply so heat is not completely convertible into work for example diesel engine diesel engine enna pannudhu heat of combustion combustion ude combustion alla produce ana heat ah vande it is converting into mechanical energy so here there is loss of energy so amount of heat supply is greater than amount of work done or amount of work produced by the diesel engine is less than the amount of heat supply to the engine so example of the diesel not only diesel engine diesel engine petrol engine steam engine any heat heat engine converting producing mechanical work so adanalada da, work is called as high grade energy and heat is called as low grade energy so namba first law of thermodynamics padikkadhukku munnadi work heat rendu energy pathi padichom work is a form of energy heat is a form of energy padichom பட் இங்கே என்ன ஃபஸ்ட் என்ன டிசைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஒர்க் இஸ் ஹை கிரேட் எனர்ஜி அண்ட் ஹீட் இஸ் லோ கிரேட் எனர்ஜி தி கம்ப்ளீட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லோ கிரேட் எனர்ஜி இன்ட்டு ஹை கிரேட் எனர்ஜி இன் ஏ சைக்கிள் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ கம்ப்ளீட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லோ கிரேட் எனர்ஜி கம்ப்ளீட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இன்டு ஒர்க் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ஏ சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் தட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் இப்போ சைக்கிளிக் ஹீட் இன்ஜினா என்ன ஸோ இது வந்து ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கே நாலு ப்ராசஸ் நடக்குது கம்ப்ரஷன் ஹீட் அடிஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்டன் ரைட் சைடில் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணுது ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் ஸோ வி ஹவ் டு கிவ் ஒர்க் டபிள்யூசி தென் ஹீட் அடிஷன் நடக்குது ஹீட் இஸ் அப்ளைட் கியூ ஒன் ஹீட் இஸ் அப்ளைட் டு த சிஸ்டம் தென் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹீட் அடிஷன் இட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் work is done by the system expansion is work is done by the system apra heat reject pandrom so heat rejection heat is rejected from the system it is a cyclic process there is compression heat addition expansion heat rejection so net to heat transfer heat supplied minus heat rejection q1 minus q2 net to work done we minus wc we expansion work wc compression work so now first law of thermodynamics support varliyo net to heat transfer equal to net to work transfer so for the from the first law of thermodynamics in a cyclic process net to heat transfer is equal to net to work transfer so q1 minus q2 equal to we minus wc now efficiency of the heat engine cycle is the definition id nyamo vechukolu net to work output of the cycle divided by the heat supplied substitute pannamnaaka net to work done divided by the heat supplied we minus wc divided by q1 so we equal to we minus wc equal to q1 minus q2 so q1 minus q2 divided by q1 further simply you can write efficiency equal to 1 minus q2 by q1 so the efficiency of the heat engine cycle or the efficiency of the heat engine 1 minus q2 by q1 q2 is the amount of heat rejected and q1 is the amount of heat supplied so we take open system so open cycle open system uh, open system heat engine cycle so ipo inge enna irukke there is a boiler a turbine a condenser and a pump so furnace boiler la vandha enna pandrom heat supply pandrom furnace la vandha heat supply panni the boiler la vandha water vandha enna pandrom boil pandrom it is a heat addition process the steam is produced so steam water vapor is produced the water vapor enna pandrom turbine la expand pandrom wt work is produced then turbine la irundhu vara steam vandha enna pandrom condense pandrom we are converting steam into water so it is condensation heat removal process then there is a pump so pump enna pannudhu pressurize pannudhu water ah vandu pressurize pannudhu the pressurized water is going to the boiler once again so heat addition work work expansion work heat rejection compression work all the four processes so here again net to heat transfer equal to net to work transfer so q1 minus q2 equal to wt minus wp wt inga the turbine work wp inga the pump work so efficiency of the heat engine once again eta equal to w net divided by q1 which is wt minus wp divided by q1 which is q1 minus q2 divided by q1 wt minus wp equal to q1 minus q2 already efficiency equal to 1 minus q2 by q1 so open system heat engine open system heat engine cycle ah irundalum closed system heat engine cycle ah irundalum efficiency equal to 1 minus q2 by q1 so q2 is the amount of heat rejected and the q1 is the amount of heat supplied 
Now, next topic, energy reservoir. So, the moon term, energy reservoir, heat source and the heat sink. What is thermal energy reservoir? Thermal energy reservoir is defined as a large body of infinite heat capacity which is capable of absorbing or rejecting an unlimited quantity of heat without appreciable change in the temperature. Energy reservoir, we can take, we can take, it has got the infinite heat capacity, large heat capacity. And the heat, the yellow heat will not be able to supply the yellow heat. If the yellow heat will not be able to supply the yellow heat, the yellow heat will not be able to supply the yellow heat. There is no change in the temperature, without change in the temperature. There are two types of energy reservoir. One is the heat source, another one is heat sink. So, heat source is not. So, heat source can supply large quantity of heat without decrease in temperature. So, heat source, thermal energy source and thermal energy sink. Thermal energy source, we can supply large quantity, we can take large quantity of heat from the source without change in the temperature, without decrease in the temperature. Example on the furnace or the combustion chamber. Heat sink, we can supply, we can, which can absorb, the heat sink can absorb large quantity of heat without increase in temperature. We can give any amount of heat energy to the sink. The temperature is constant. In the source, we can take any amount of heat energy. So, temperature is We can give any amount of heat energy. Temperature increase. So, example on the sink, example on the river, lake, sea or atmospheric air. So, atmospheric air on the narrow heat could be there from various sources. Automobile and the factory and the wheat la cook part of the heat over the yellow heat may atmospheric power there, but atmospheric temperature remains constant. So, atmosphere is an heat sink. So, thermal energy reservoir, there are there are two types, heat source and the heat sink. Heat source on the we can take any amount of heat energy without changing the temperature. Heat sink on the we can give any amount of heat energy without changing the temperature. So, there are two questions I have. The complete conversion of low grade energy into high grade energy in a cycle is impossible. So, based on your uh, observation uh, to the lecture, you answer select panano. So, you true to select panininaka, you are correct. Next question, efficiency of the heat engine cycle is the ratio of net to work done divided by the heat supplied. It is true or false? True, net to work done divided by the heat supplied, but the end the equation on the correct on the equation. Eta equal to 1, Q2 minus Q1 divided by Q1, Eta equal to Q1 minus Q2 divided by Q1, Eta equal to Q1 minus Q2 divided by Q2 and Eta equal to Q2 minus Q1 divided by Q2. So, among the four answers, which is the correct answer for the efficiency of the heat engine cycle. Then option B is select pani naka, you are correct. Option B is the correct answer. Eta equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. So, we stop here. Thank you for watching. If you have doubt in the WhatsApp message, I will answer to your question. We will meet again next video lecture. Continue with the second law of thermodynamics. Thank you very much. We will meet again.